välkomna till en ny vlogg. Idag så har vi hittat en skoter och vi ska åka runt på Hurini och kolla på den här lookouts och ja, vi ska helt enkelt åka runt hela ön. Så ni får se lite gott blandat från idag. Okej, okay, så nu har vi precis kommit fram till andra, eh, vår, vårt andra riktiga stopp och den här lookouten Alltså Ser ni hur fint det är? Alltså det här är helt, helt otroligt är det oh. Alltså jag är nog helt, jag vet inte, jag vet inte vad jag ska säga, jag är helt det här är helt otroligt. Det är så fint. Färgerna, alltså, alltså alla så här nyanser av blått. Det är oh, revet. Jag hade kunnat titta på det här i en hel dag tror jag. Man vill ju bara dyka i och snorkla. dagen nu och eh, imorgon åker vi till våra båda men jag tänkte bara berätta lite om den här ön som jag har lärt mig så den heter alltså Huahini och det betyder ungefär Island of Women vilket är kvinnor typ och anledningen till att den heter det är för att här borta så har vi det coolaste faktiskt och så, det är alltså en kvinna som ligger ner så vi har huvudet längst till vänster här har vi huvudet så det är ögat här Näsan här, ner hennes haka, sen fortsätter det till hennes bröst här, hennes revben och hennes mage får ni gravid. Där är hennes navel. Och det fortsätter även upp till hennes knä. Och knät är högsta, deras högsta berg. Och det heter Mount Turi, vilket också betyder, Turi betyder knä på deras språk. Och jag tror det är ungefär 669 meter över havet eller någonting, så det är inte jättehögt, men ja. I kulten då. Och innan ön hette Huahini så hade den ett annat namn som jag tror var någonting med mati materia tror jag. Och det betyder i alla fall Happy Wind. Men det bytte de till Huahini och de vet inte varför eller när riktigt de bytte. Men de bytte i alla fall och vissa tror att det beror på att kvinnorna är viktiga i samhället liksom. Och det är därför de har bytt det. Och Uppenbarligen för den här, de här väldigt coola bergen bakom oss. Ja. God morgon och välkomna till sista dagen på Huahini. Och det är verkligen sista, sista timmarna för att snart åker vi till eh, nästa ställe. Men jag tänkte bara visa lite snabbt hur vi har bort och vad jag tycker om allting. Och sen så åker vi. Okej, okay, så här bor vi då. Så här kommer man in över vår lilla damm. Över dammen så. Här bor vi. Så här kommer man in till köket. Vi har också en sån här liten grind typ. Som man kan stänga. Så kommer man in här i köket. Lite bordkyl. Vi har en annan dörr här. Så man kan gå ut på baksidan också om man vill. Så här. Och här har de tydligen. Det här är en avhuggen brygga. Som ni ser. Och det är tydligen för att. Det område vi bor på är ett gammalt hotell, och, men det gick i konkurs på grund av höga skatter och då har de helt enkelt sparat bryggan som ett landmärke. Ja. Och sen här fortsätter man in då, så här går man in. Här är vårt sovrum, så här är vi sängen. En till um, daybed så kan man ha alla sina saker. 
här kommer vi till badrummet med en toalett. Och jag tycker det är så roligt här för att alla så här toaletter är helt upphöjda typ. Så, men jag tycker om det. Jag hade velat ta så hem också. Och sen så här har vi handfatet som är hur fint som helst. Det är verkligen annorlunda. Men jag hade velat ha ett sånt också. Och sen så här har vi duschen. Och allt är liksom bara så här. Ska jag visa. Det är liksom en halv vägg som man ser där. Som bara täcker allting. Och sen så är den här som man kan röra sig. Så vi har inga dörrar. Men det gör faktiskt inte så mycket. Vi bor alltid med Airbnb. Och det har verkligen varit sjukt mycket av min förväntan. Och... Jag har aldrig bort med dem innan, så jag visste verkligen inte vad jag skulle förvänta mig. Men det vi har haft än så länge har jag... Okay. Ha... Vad fan? Det så som vi har bott än så länge har verkligen varit 110% av min förväntan. För det första stället så bodde vi på den här ön helt själva. Med revet och lagunen och fiskarna och det var bara tyst och alltså helt otroligt. Och jag hade kunnat göra det igen så hade jag gjort det. Men det är inte så lätt att bara åka till franska Polynesien. Men kan man så ska man tycker jag. Och sen det här stället som vi bor på. Det har också varit jättebra. Allting har varit fräscht. Alla är jättetrevliga som vi bor hos. Och jätte... Alltså hospitaler. Det är det vad man ska säga. Och... Ja men det har varit fräscht, det är skönt att bo lite närmare stan. Vi har haft väldigt mycket um, privacy också för att jag trodde att Airbnb var med att man bodde hemma hos någon typ. Men först på första stället hade vi en egen app så det var ju lugnt. Och sen här har vi bott i deras gästhus typ. Så som ni såg så är vi ju på, vi är omringade av en damm. Så vi har haft, även om de, vi bor i press tom så har vi ändå vår egen eget space liksom. Det, alltså jag uppskattar det jättemycket för att det är väldigt skönt, det känns mycket mer... Man kan slappna av lite mer då känns det som. Och man, känner, man behöver inte vara så här. Ja men ni vet man bor hemma hos någon liksom. Det här är mer att man kan. När man är här inne så kan man ta det lugnt. Och sen så har det också varit skönt att bo nära stan här. Så att vi kan åka in och göra saker. Vi hyrde en skoter och gick in och käkade. Det finns liksom saker man kan göra. Man ser lite mer folk. Så det tycker jag faktiskt har varit. Allting har varit så mycket av min förväntan. Och nu så ska vi åka till. Bora, bora.